下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李飘，小十里满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。那金簪就是钥匙，密室的机关就在佛陀底下的一个角落里，我亲眼看见的。那老太婆年纪大了，忘性也大，近来总是丢三落四的。她定是昨天晚上把银子放进去的时候，那金簪忘了拔了，这才让咱们得来全不费功夫。太好了，小乔，你如今可是立了大功一件，只要找到这金簪，我们的事情就成了。可那金簪在老太君头上戴着，我没法往下拿呀。你白天拿不了，你可以等他晚上睡了之后再拿呀。可他睡着了，我也进不去呀。你可以让他当着你的面儿睡过去。你是说，给他喝让他昏睡的药？我是说，让他喝一觉不醒的药。你是说把老太君给毒死？话怎么能这么说呢？年纪衰败的老人最怕被病痛折磨而死。我只不过让他不知不觉一觉睡过去，也少了日后受罪，安然长眠，安乐死去。这不也算是享福？妈，你不愿意？他不是你的亲外祖母吗？若无破浪扬波手，怎取离龙喊下注？我只是个下人，你吟诗，我不懂。慈不能长兵，义不能守财，你懂吗？花枝叶下犹藏刺，人心怎保不怀毒？你懂吗？我不懂。恨小非君子，无毒不丈夫。这下你应该懂了吧？先下手为强，后下手遭殃。当断不断，必受其乱。小乔啊，我呢，毕竟比你多喝了几桶墨水。我说的话，你就乖乖去做。我说：“这读书人
要么不干坏事，要么干起坏事来，比谁都快。哼，没错。你干嘛傻笑？你每日让我读书识字，就不怕我以后跟你斗心眼啊？不怕。我跟你说啊，这书，它也分两种。第一种是说得讲仁义，与人为善的；这第二种，便是引人为恶。不过你放心，这第二种书，已经被我扫地出门了，你想看，也看不了了。嗯，按你的意思，那柯世昭虽然仪表堂堂，却满肚子坏水，是因为看了作恶的书。没错。干嘛又傻笑？我说了，你可不能生气啊！是你自己说的。你说，你们齐家的男人长得都不太成型，特别是你两位哥哥，只知道吃喝玩乐，就你还马马虎虎。我在想啊，那些歪瓜裂枣，难道是因为看了作恶的书？那你如此聪明。是因为看了《引人向善》的书。我在关景阁不是跟你说过了吗？你这个人怎么是记性好、忘性大呀？好吧，好吧，那我再跟你说一遍。这人生在世，犹如浮游一瞬，转眼间便乌发换白头。若是心存善念，坚持本心。那便需要莫大的勇气和毅力。若是生在贫苦之家，周遭没有那些引人为恶的诱惑，那便还好些。可他们有些人，生在富裕之家，周遭充满了各式各样的诱惑，自身定力又不足，便会给自己找个借口，谎称及时行乐，便吃喝嫖赌，样样都沾，实则就是下作。哎呀，伪戒习武之人。你说那些话我都听不懂，我这可说的都是大白话，你这都听不懂？不懂。行，我的意思是，富家子弟切勿奢华，你可懂了？不懂。我的意思就是，人要心存正念，切勿饱暖思淫欲，你可懂了？不懂，不懂，不懂！你是真不懂还是假不懂？我刚才仔细想了一下，我是真不懂。行，你不懂没事儿，你不懂，我就来给你开开窍。哎呀，咚咚咚咚咚咚咚！还想跟我动手？谈正事呢。我们应该进行哪一步了？都都由你说了算。按照我的意思呢，我们该防着一招。得得得得得得得得得！老太君运筹帷幄，请君入卧。女侠立于虎，黄雀在后，一老一少，让他插翅难飞啊！你们都清楚，国无二君，家无二主。我说的话，如果你们不听，不想听，或者是阳奉阴违的应付我，那我齐府是不会容忍他的。我早就说过，在我齐府做事情，不许有私心私利，不许勾心斗角。虽然我人老了，但是我的眼睛看得清清楚楚。
。现在有人在齐家做善事，也有人在做恶事。嗯，做了善事的人，拼命的想让人知道。哼，我看就是一个伪善。做了恶事的人，又拼命的隐藏，不想让人知道。我看，真是大奸，大恶。嗯，我刚才所说的这些。坐下，慢点啊，奶奶。小喜，快去把刘先生请来。怎么办呢？家业，家家的家业可怎么办呢？师傅，老太君在这边。师傅，刘先生这边说吧。老太君大概是中风了。哎呀，这可怎么办呢？大家不必担心，此病尚有救。这样，我开个药方，让小喜去抓几副药回来，让老太君服下，便可缓解。多谢师傅。燕生小姐，老太君刚才已经把药服下了。嗯，好，这锅应该也快好了。没事，不着急，你呀、啊、就慢慢熬。刘师傅说了，明天还可以再加一副药，这样老太君就可以好得更快了。太好了，嗯。二夫人，我来吧。这有我们呢。还是我来吧，忙你的去吧。这有我们呢，你去吧。是。
大夫人、二夫人轮流守在床边，根本不让我插手。秦三呢？还压在老太婆枕头底下。哎呀，小乔啊，这如今老太君中风，可是千载难逢的好机会，要借着这次机会把秦三拿到手啊！我没法靠近床边，大夫人、二夫人在，我怎么伸手去拿金簪？这金簪是死的，人是活的，你可以想办法呀。我想不出办法，你有办法，你说好了。乖小乔，你别生气嘛。你可以从二夫人那儿想办法，她是一个胆小怕事的人。你等她在床边伺候之时，想办法把她给支走。你就说柯少爷找她，她一定害怕。到时候你就见缝插针，把金簪从房间里偷出来。可那老太婆虽然说不出话，脑子却清醒的很。她若是识破，那我不就……一个将死之人，你怕他做什么？趁人不备，把此药放到老太君的药罐里。等老太君喝了药，两眼一闭，你就可以放心的把金簪从老太君的枕头下面偷出来了。钱归你一半，以后你就再也不需要做丫鬟了，你可以做少奶奶，做老太君。小巧姑娘，哎，少爷，这小巧姑娘她是不是生气了？你还有闲心关心别人啊？你先关心关心你自己吧。放蛇下毒撒毒针，桩桩件件，哪件不上杀头的？是，少爷。小的对你可是忠心耿耿啊！这两日，带人去收拾刘若谦，就赶紧回来，记住没有？记住了，小的马上就去办。小小姐，小喜啊，我还以为是谁呢，吓我一跳。哎，小乔姐，我怎么感觉你好像是有心事的样子啊？啊，啊我在想老太君的事儿呢。哦，你说她平时身子骨挺好的，精气神也足，怎么说中风就中风了呢？刘师傅不是说了吗？老太君的病啊，没事儿。过两天就好了。这不，我们正要去熬药呢。哎，以前老太君病了，药都是我熬的，要不还是我来吧。不用了，还是我自己来吧。啊。哎呀，燕生啊，熬药我是老手，还是让我来吧。哎呀，小乔姐。燕生小姐连我都不用，你看我都没上手呢。你呀、啊，就先去忙吧。啊，去忙。可是。三少爷，三少奶奶。
他有没有朋友？没有，没有，我们没有让他碰。看来师傅说的没错，果然是想在药上打主意。天雷，你跟刘师傅说，就说他手外，我手内，我担心有人会害了太君。我先走了，小姐小心，嫂嫂小心。你把剑带好，自己也小心谨慎。老太君，快快快，他们已经来了，快快快，快！准备好了，来，慢点啊，来。二夫人，老太君睡着了。我知道了，你先回吧。好，这有我呢，去吧，乖。二夫人，我突然想起来，刚才柯少爷说让您过去找他一趟。柯少爷找我干什么？我还要照看老太君，你帮我回了他吧。二夫人，三少爷让您赶紧去一趟呢。三少爷？哦，对对对，三少爷，我刚才把三少爷说成柯少爷了。这样，我把药晾凉了，等您回来再喂。啊、二夫人，咱们赶紧走吧。啊，真是，好好照看着啊。三少爷可真用心，给老太君带了些小苏点心。二夫人，药已经不烫了，您趁热给老太君喂了吧。好，我来吧。哎呦，你瞧瞧我这脑子，那厨房里的炭火我忘给灭了。小巧啊，你去帮我给它灭了，这炭火可要小心着点万一要烧着了别的东西，那可就不好了呀。快去啊！好少爷，小乔，成了，我亲眼看到他把那药喝下去了。你下毒了？下了，这下子金银财宝就都是我们的了。
。王胡子，你们先下手。二夫人，你回去歇着吧，由我来伺候龙太君。你还有什么不放心的？不是因为你自己识人不清，当初可是你把我带到齐府的黑手，外祖母，你，你竟敢加害于我！没有，外祖母，我没有啊。世昭啊，当初我是真心的怜惜你，才把你带到齐府的。你刚才说什么？说我做错了？你这个六亲不认的孽种，祖母，我什么地方亏待过你吗？你竟然要害我！外祖母，你喝了我的毒药了，你活不了多久，你很快就会永远闭嘴了。你拿来的毒药，我没喝。方小巧下毒的那一碗药，早就给倒掉了。什么？老东西，你耍我！你想跟我斗，太嫩了点儿。嫩了点儿，嫩了点儿。你老了，我可比你狠，老东西。你还动手啊？啊！孩子，你怎么？变得这么狠，那么毒辣，我是狠，我是无毒不丈夫。放开我，放开我！你这个不孝的子孙，竟敢跟我动手！哼，别急啊，外祖母，我已经派人去收拾你的好孙子和孙媳了。很快，你们一家子就会在地府团聚。孽种！你放开我！你放开我！奶奶，您没事吧？暂时没事。你怎么出来了？赶紧藏回去！我不躲了，我把那个畜生给宰了。你等一下，现在还不是时候。他手下的人正在外面找你呢。你现在出来，太危险了。等这个恶官把他的奸计全部都实施出来，官府的人来了，正好抓他一个正着。可万一他……你听我的，赶紧藏进去。放心，我这不是有你保护呢吗？听奶奶的话
，快藏进去，藏进去！啊！把他们二人给我找出来！去！是。走。停。分开追。胡子，我早就料到你会来。这儿没王胡子，上你想干什么？我已经派人去收拾你的孙子和孙媳了。畜生，你有没有一点人性啊？什么叫人性？齐府家业这么大，我凭什么只能当个管家？我要做的，是齐府的当家人。齐府老大碌碌无能，老二呢，没有一丁点志向，只知享乐。老三就是个病秧子。这是老天爷让我取而代之，这叫弱肉强食，适者生存。你这是贪婪生恶性！你少给我啰嗦！你一辈子积攒这么多财富，反正是要留给子孙后代的，不如就留给你的好外孙你落到今天这个地步，都是你罪有应得，自作自受啊！我不过是棋差一招罢了。人为财死
，要为石王，我没错，我没错。啰嗦什么？快走！走！快走！老太君，小乔，老太君，老太君，我错了，老太君放过我吧。真是死不悔改，死不悔改呀！奶奶，天雷，天雷，你还好吧？奶奶，你没事吧？没事，没事，你们都在呢。来，奶奶坐。哎哎，老太君，您受惊了。哎，这是这么多年。苦了我的两个孩子，真没想到啊！这大户人家的内斗比那战场还激烈呢。哎，刘师傅、刘夫人，非常感谢你们这次帮了大忙，感谢感谢。哪里哪里，八角还是沉得香，姜还是老的辣。<笑>冰燕啊，谢谢你，当时要不是他眼疾手快，我这个老骨头早就一命呜呼了。谢谢你啊，冰燕。奶奶，其实。我不是杜冰燕，我是李玉湖。湖？嗯，我叫李玉湖。啊？是的。你不是杜冰燕。老太君，确实如此。对不起，奶奶，是我骗了您。都是因为仙女庙的那场大雨，让我上错了花轿。但嫁对了郎，原来。这件事情，你们所有的人都知道，就就蒙着我一个人。老太君，杜冰燕北上荆州，也促成了她和袁大将军的一段美好姻缘呢。对呀、啊、对呀、啊，反正现在也是皆大欢喜嘛。你有喜了，奶奶，您不要生我的气了。我怎么会生你的气呢？我高兴，都还来不及呢。你为我们齐家。除去了恶人，还给我们，给我们带来了新的希望啊！<笑>是啊。<笑>
公主大喜呀、啊！公公，喜从何来啊？自然是您的婚事啊！皇上已经下旨给您赐婚了，这不，奴才紧赶慢赶的把喜服都给您送来了，想讨杯喜茶喝喝，沾沾喜气。<笑>赏你了。哎呦，谢谢公主。公主是皇上的新尖尖，公主相中的驸马，那皇上自然欢喜。这不，正和皇后娘娘商量筹备您的婚事呢。皇后娘娘甚是欢喜，紧赶着慢赶着，让我把喜服送来了。恭喜公主，贺喜公主，咱们的小公主要成喜娘了。祝公主和驸马白头偕老，举案齐眉。永结同心，赏，通通都赏。谢公主，别跪着啦，快起来吧。公主，奴才出来的时候，这皇上和皇后正在商量您的喜事呢，说是要请袁大将军和杀副将一同赴宴。这不，想请公主一同前去商量呢。平威也去了，那我也去。将军，快穿上试试。这是我特意为你裁制的，今后定北侯要主持议和大局，将军定要打扮的风度翩翩才是。你这么盯着我，干什么？本将军自己的夫人，我还看不得呀。将军，我要试试看。那若是……今后你要带兵出去打仗，我要回扬州娘家呢，你岂不是要把我日日拴在身边，同进同出？要是让旁人听见了，岂不是要说你这个大将军是个妻管严？妻管严就妻管严吧。你可知晓，我去扬州找你。得知你被岳父大人带去临州了，我还以为错嫁之事出了什么岔子，你要被迫重新嫁给那个欺负公子。我是满心懊悔，我当初就不该让你一个人回扬州。我那是替玉壶妹妹解围去了。我征战数年，刀光剑影从未怕过。可前段日子，我是真怕了。你这个堂堂大将军，怕什么？我怕你这千里入冰云的小野土，消失不见了。那我们日后就再也不分离了。
情。